வணக்கம் நேர்களே இன்றைய புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கொரோனா நோய் பரவத் தொடங்கியதிலிருந்து பல்வேறு நாடுகள் மேற்கொண்ட முக்கியமான ஆயுதம் ஊரடங்கு தமிழகத்தில் தமிழகம் உட்பட இந்தியாவில் அனைத்து மாநிலங்களும் நம்ம ஒரு நான்கு கட்டமாக ஊரடங்கு நிறைவடைந்து தற்போது ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு தொடர்கிறது இந்த ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கை பொறுத்தவரை பல்வேறு தளர்வுகளுடன் இந்த ஊரடங்கை நம்ம அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது மேலும் ஒரு மாத காலத்திற்கு இந்த ஊரடங்கு இருக்கப் போகிறது என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது இந்த ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதில் எந்த அளவு உதவியாக இருக்கும் அது மட்டுமில்லாமல் மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதில் இந்த ஊரடங்கு தளர்வுகள் எந்த அளவுக்கு உதவும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கருத்துக்களை தங்களுடன் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்போம் முதலாவதாக ரமணகுமார் அவர்கள் வழக்கறிஞர் அவரை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் அடுத்ததாக திரு ஜானகிராமன் நோய் தடுப்பு மருத்துவர் அவரை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் இப்ப நான் மருத்துவத்தை நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியை துவங்கலான்னு இருக்கிறேன் இந்த நான்கு கட்டங்களாக நம்ம நோய் தடுப்பதற்கு ஊரடங்கை அமல்படுத்திய பிறகும் கூட இன்னைக்கு உலக நாடுகளில் கொரோனா நோய் பரவிய நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா தொடர்ந்து முன்னேறி கொண்டே இருக்கிறது இது ஏன் இந்த நிலைமைக்கு நம்ம போயிருக்கிறோம் ஏன்னா பல நாடுகள் நம்மளை பாராட்ட விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஊரடங்கை ரொம்ப முன்கூட்டியே அறிவித்து விட்டோம் போதிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து விட்டோம் என்பது தான் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் தொடர்ந்து சொல்லி வரும் செய்தி இருந்தாலும் கூட நோய் பரவல் அதிகமாக போவதற்கு என்ன காரணமாக பார்க்குறீர்கள் இல்லை நோய் பரவலுக்கும் ஊரடங்கு ஊரடங்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கால அளவில் மட்டும்தான் ஊரடங்கை வந்து நம்ம தொடர முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இயல்பான வாழ்க்கைக்கு திரும்ப வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது இது இயற்கை நியதி தான் ஸோ நம்ம இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி டைனமிக்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இயல்பான வாழ்க்கைக்கு திரும்பும் பட்சத்தில் அதாவது அந்த ஊரடங்கு முடிந்து தளர்வுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபேஸ் டவுன் மேனரில் வர்ற வரும் பட்சத்தில் கேசஸோட லோடு வந்து அதிகமாகும் இது இயற்கை தான் இது இந்தியாவுக்கு மட்டுமே இது பொருந்தக்கூடியதுன்னு இல்லை இது இப்போ ஸோஃபார் நமக்கு முன்னால் இந்த டிசீஸ் பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்குன நாடுகள்லேயும் இதே சேம் சிமிலர் பேட்டர்ன் தான் ஸோ இந்த ஊரடங்கு வந்து முக்கியமாக நம்மளோட பிளானிங் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரென்தனிங் இது ரெண்டுத்தையும் நாம் எந்த அளவில் பெரிதளவில் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ தளர்வுகள் வரும் பட்சத்தில் அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் மேனேஜ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல கொண்டு போய் நம்மளை இது பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபேஸில் வந்து கடந்த ஒரு இருபது நாட்களாகவே வந்து கேஸ் லோடு ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக சென்னை போன்ற ஒரு பெருநகரத்தில் வந்து அறுபத்தி 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 ஏழு சதவீதத்துக்கு மேலேயே வந்து கேசஸ் லோடு இருக்குது தமிழ்நாடுல அப்போ நம்ம இதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் சென்னை அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இப்படி பிரிச்சுக்கலாம் சென்னையில் வந்து அறுபத்தேழு சதவீத இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சென்னையிலேருந்து வருது மிச்ச இதில் ஒரு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வருது அப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அது அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு சதவீதம் ரெஸ்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுவில் சென்னையை தவிர்த்து உள்ள தமிழக பகுதிகளில் ஓரளவு கட்டுக்குள்ள இருக்குது கொரோனா வந்து கொரோனா தொற்று வந்து கட்டுக்குள்ளே இருக்குது சென்னையில் வந்து மிக சென்னையில் இருக்க பாப்புலேஷன் பார்த்தோன்னா ஸ்டாட்டிக் பாப்புலேஷன் கிடையாது டைனமிக் எப்போவுமே வந்து ஒரு நடமாட்டத்தில் சர்க்குலேட்டிங் பாப்புலேஷன் ஒரு அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இங்கே ஆல்ரெடி வந்த கேசஸும் சரி அந்த கேசஸ் மூலயமா தொற்று பரவின நபர்களும் சரி இப்போ நம்ம தொடர்ந்து அதிக எண்ணிக்கையில் டெஸ்ட்டுகளும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கனால கேஸ் லோடு வந்து பெரிதளவில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி தான் அணுகணும் இந்த கேஸ் லோடு எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிறத வச்சு நம்ம பீதி அடைய தேவையில்லை ஆனால் கவனமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஸோ முக்கியமாக இந்த இனி வரும் காலங்கள்லையும் இந்த கேஸ் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு வர அதிக எண்ணிக்கையில் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டெஸ்டிங் வந்து அதிக அதிக அளவில் பண்ணுறப்ப நம்ம தளர்வுகளையும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வந்திருக்கோம் ஊரடங்கு தளர்வுகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பொது நீரோட்டத்தில் மக்கள் கலக்குறாங்க அப்போ தொற்றோட வீரியமும் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது அதே சமயம் டெஸ்டிங்கும் அதிகமாக பண்ணுறனால கேஸ் நம்பரும் அதிகமாகும் அப்போ இதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தனிநபர் சுகாதாரம் பேன்றது தமிழக அரசு மற்றும் மத்திய அரசு சொன்ன சுகாதார நடவடிக்கைகளை மக்கள் வந்து தனிநபராக கடைபிடிக்கிறது 
இது ரெண்டும் தான் வந்து இந்த தருணத்துல நமக்கு கை கொடுக்கும் நிஜமா நம்ம அரசாங்கம் கூட இது ஒரு மக்கள் இயக்கமா மாறினாதான் இந்த கொரோனா எதிர்ப்பு போராட்டத்துல நம்ம வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பல்வேறு துறைகளுக்கு பல்வேறு தளர்வுகள் இந்த ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்குல சொல்லியிருக்கிறாங்க குறிப்பா நீதித்துறைக்கு நம்ம வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமா வழக்குகள் விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பொதுவா உங்களுடைய இந்த ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு குறித்து உங்களுடைய பார்வை ஐந்தாம் கட்டம் கொடுத்து என்னுடைய பார்வை என்னென்னா இந்தியாவுடைய ஜனத்தொகை வந்து நூற்றி முப்பது கோடிக்கு மேலே மற்ற நாடுகள் இட்டலி இங்கிலாண்டு அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இருக்கும் நம்பர்ஸோடு நம்ம வந்து முன்னாடி வரோம் நம்ம வந்து செவன்த் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம அதை அப்படி பார்க்கறதுக்கு வந்து நியாயம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து விழுக்காடுகள் எப்படி இருக்குங்கிறது தான் பார்க்கணும் எவ்வளவு விழுக்காடுகள் மக்கள் அந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எவ்வளவு விழுக்காடு வந்து வெளியில் வந்திருக்காங்க எவ்வளவு எவ்வளவு விழுக்காடு இறந்திருக்காங்கங்கிறது தான் பார்க்கணும் அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது இந்தியா வந்து நம்பர் ஒன்னில் இருக்குங்கிறது நம்ம யாருமே எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் நம்ம வந்து சொல்லலாம் மத்திய மாநில அரசுகள் ரெண்டுமே வந்து மிக செவ்வனே இந்த இந்த வந்து பணியை செஞ்சுருக்காங்க முதல்ல என்னன்னாக்க மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இருந்த ஊடரங்கு உத்தரவு போது ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு ஒரு பீதி இருந்தது உடம்புல ஐயோ நமக்கு வந்துருமோ நமக்கு வந்துருமோ சொல்லிட்டு மிக அதிகமான ஒரு வந்து ஒத்துழைப்பு இருந்தது போக போக என்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் வந்து குளிர் விட்டு போச்சு இந்தாவது எடுத்துக்கணும் ஆனால் முக்கியமான காரணம் என்னென்னா பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் இப்போ வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு இது பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு வந்து சம்பாதிச்சு தான் சாப்பிட்ணுன்னு இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க ஆனால் அந்த அரசாங்கமும் சரி இதன நிறுவனங்களும் ரொம்ப நிறையா ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து உணவு இருக்க இடம் எல்லாம் கொடுத்து நிறையா பண்ணாங்க ரொம்ப நன்னா பண்ணாங்க இந்த அஞ்சாங்கட்ட தூரடங்கு உத்தரவு மருத்துவர் ஐயா சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய இன் இண்டிவிஜுவல் டிசிப்ளின் அப்படி தான் வந்து சரி வரும் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் மாஸ்க் போடுறது இல்லை நிறையா பேர் அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து கடைபிடிக்கிறது இல்லை கேட்டாக்க எனக்கு வராது இது நம்ம வந்து நம்ம வந்து கரண்ட்டு கட்டாச்சுன்னா உடனே பக்கத்து வீட்டில் கரண்ட் இருக்கான்னு பார்க்குற மாதிரி இல்லை அது எனக்கு வராதுங்க நான்லாம் வந்து சுத்தமாக இருக்கேன் எனக்கு வராது அப்படி இல்லை கரோனா அப்படி இல்லை அப்படி இருந்ததாக்க உலகத்தில் இவ்வளோ பேர் உலகமே ஸ்தம்பிச்சு போகிற அளவுக்கு ஒரு வியாதி ஒன்று வந்திருக்குன்னா நமக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது கடவுள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து வர வேண்டாம் என்று நினைப்போம் ஆனால் நமக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்னு நினைச்சு ஒவ்வொருத்தரும் டிசிப்ளின்டாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது இந்த நீதிமன்றங்களில் வந்து வழக்கறிஞர்கள் மின் வழக்கு தொடர்பை பற்றி சொன்னீங்க இரு சாராராக பிரிஞ்சுருக்காங்க ஒத்தர் வந்து வாண்டாம் நமக்கு வந்து உயிர் தான் முக்கியம் இதில் வந்து இருக்க முடியாதுன்னு இருக்காங்க ஆனால் வழக்கறிஞர்களே பார்த்தீங்கன்னாக்க பர வந்து பொருளாதார தட்டத்தில் இருக்கும் பல பேர் இருக்காங்க சில பேர் வந்து கோர்ட்டு போனால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து உலையே எரியும் அவங்களுக்கு அதை அது மாதிரி வழக்கறிஞர்கள்லாம் வந்து ரொம்பவே முக்கியமாக இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த அங்கே வந்து அத்தனை ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோன்றாங்க மதுரையில் இருக்கிற நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளையில் இருக்கிற உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வச்சு ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இப்போது அதே மாதிரி நாங்களும் கடைபிடிக்கிறோம் தான் சொல்லுவாங்க வழக்கறிஞர்கள் நிச்சயமாக கடைபிடிப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கும் அவங்க உயிர் மேலே ஆசை இருக்குது மற்றவங்க நண்பர்களுடைய நலம் மேலே ஆசை இருக்குது அதனால் இங்கே சென்னையில் அப்படி பண்ணணும்னு பண் கேட்குறாங்க ஆனால் சென்னை ரெட் ஜோனாக இருக்கிறதுனால அதிகாரிகள் வந்து யோசிக்கிறாங்க அது ஒரு இது ஒரு இப்படியும் அப்படியும் போகிற மாதிரி தான் இருக்குது அதிகாரிகள் அதிகாரிகளும் நீதிமன்ற நீதி அரசர்களும் என்ன வந்து முடிவு எடுக்கிறாங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்க நிச்சயமா நிச்சயமா அதாவது இது இனிவரும் காலங்களில் இணையம் சார்ந்த செயல்பாடுகள் தான் எல்லா துறையினுடைய ஒரு மறுக்க முடியாத செயல்பாட்டு முறையாக இருக்குங்கிறதுல மாறுதல் இல்லை நம்ம கல்வி முறையில் கூட பார்த்தா இப்போ பெரும்பாலும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடப்பதற்கான சத்தியக்கூறுகளை பார்த்துட்டு வரோம் கொரோனா ஆரம்பகட்ட கால ஆய்வுகளின்படி நமக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா மே மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதியிலிருந்து ஒரு முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே இது அந்த உச்சபட்ச நிலை அடையும் அந்த பீக் லெவல் அடைஞ்சிரும் அதைத் தொடர்ந்து இது சமம் ஆவதற்கோ இல்ல பின்னால குறைவதற்கோ வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்ப கட்ட தகவல் சொன்னப்பட்டது ஆனால் இப்போது இது இந்த பீக் அடைவதற்கு ஜூன் ஜூலை ஆகும் இந்த உச்சநிலை அடைவதற்கு ஜூன் ஜூலை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதன் பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி பூர்வமான தகவல் என்ன எப்ப இந்த கவ் குறைய தொடங்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இல்ல முதல்ல இது ஒரு கொள்ளை நோயோட கொள்ளை நோயை வந்து நம்ம அணுக வேண்டிய முறை
உதாரணமா இப்ப நான் வந்து இந்த கொள்ளை நோய் வந்து இந்த ஒரு பகுதியில இந்த ஒரு ரூம்ல வந்து ஒரு ஐந்து நபர்களுக்கு தா தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு என்னால் உறுதியா சொல்ல முடியாது ஆனா அது ஒரு ப்ராபபிலிட்டி மூலியமா சொல்லலாம் ஐந்து நபர்களுக்கு இந்த நோய் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் ஸோ அதோட எப்படமாலஜிக்கல் அப்ரோச்சே வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பேஸ்ட் ஆன் ப்ராபபிலிட்டிஸ் நாட் ஆன் அப்சல்யூட் நம்பர்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இது இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் டிசீஸ் இப்போ சோஃபார் வந்து நம்ம ஒரு நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அந்த க கணக்குகளின் அடிப்படையில் க அது அந்த கணக்குகள் எப்படி போடப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா குறிப்பாக வந்து இவ இந்த கேசஸ் வந்து கேசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்தது ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அது வந்து பெரிதளவில் இன் இன்க்ரீஸ் ஆக தொடங்கும் அதை தொடர்ந்து பிளாட்டு ஆகும் இப்போ இதுதான் அதோட கோர்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம் பட் இந்த பீரியட் வந்து ப்ரொலாங் ஆகுது ஸோ இப்போ ப்ரொலாங் ஆகிறப்ப நம்ம நம்ம இந்த டயத்தில் என்ன பண்ணணும்னா டெஸ்டிங்கை தான் அதிகரிக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு அதிக எண்ணிக்கையில் மக்களை கண்டுபிடிக்கிறோமோ அப்போ தான் அந்த உச்சபட்ச நிலையை வந்து நம்ம அடை அடைய முடியும் அதை அதனோட தொடர்ச்சியாக தான் வந்து இப்போ தமிழக அரசாங்கம் வந்து எழுபத்தி மூணு டெஸ்டிங் சென்டர்களை உருவாக்கியிருக்காங்க நாற்பத்தி மூணு அரசாங்கமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது தனியாரோட இதுவும் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம டெஸ்டிங்கை வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகப்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு மக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு தொடர்புடைய மக்களையும் நோய் தொற்றுக்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டவங்களையும் நமக்கு எளிதில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா ஏசிம்டமேட்டிக்காக அதிக அளவில் இருக்க தான் இங்கே பிரச்சனையே ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்கள எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் ஸ்ட்ராட்டஜியுமே இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியும் நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் டெஸ்ட்டுகளை எந்த அளவுக்கு நம்ம அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அந்த பீக்கை நோக்கி நம்ம பயணிப்போம் அப்படின்னு தான் இருக்குது அதை நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் பயணிக்கிறோம் அப்படிங்க ஸோ அது அது டிலே ஆகுது அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதிக அளவில் டெஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படின் தான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி அதிகமாக தான் பண்ணுறோம் இதை விட இன்னும் அதிகமாக பண்ணும் பட்சத்தில் நம்ம அந்த பீக்கை நோக்கி நம்ம போவோம் அதை தொடர்ந்து ஒரு சரிவு அல்லது ஒரு அதே எண்ணிக்கையில் தொடரக்கூடிய ஒரு ஃபேஸும் நமக்கு பிளாட் டூ ஃபேஸும் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது இன்னொரு இன்னொரு பதினைந்து அல்லது இருபது நாட்களில் அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம நம்பலாம் நிச்சயமாக அதை தொடர்ந்து நான் மருத்துவர்கிட்ட இன்னொரு கேள்வியும் வைக்கலாம் நினைக்கிறேன் அதாவது எந்த ஒரு நோயுமே அடுத்த அலை வருவதற்கு ஒரு சில காலம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேவ் டூ வர்றதுக்கான ஒரு சில காலம் இருக்கும் மனித இனம் அதற்குள்ள கொஞ்சம் சுதாரித்து எவ்வரி இப்போ எப்படிப்பட்ட தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் இல்லை தற்காப்பு மருந்துகளை கண்டுபிடிப்பது ஒரு டைம் கிடைக்கும் இந்த கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேவ் டூ எப்போ நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் எப்போ எதிர்பார்க்கலாம் சில இடங்களில் ஆல்ரெடி இது வேவ் டூ தொடங்கிடுச்சு அப்படிங்கிற தகவல்களையும் நம்ம பார்க்குறோம் இதன் பின்னால் இருக்கக்கூடிய உண்மை நிலை என்ன அது எல்லாமே வந்து நோயோட இப்போ சிங்கிள் சோர்ஸில் இருந்து வருது சிங்கிள் சோர்ஸ் எப்படமிக்னு சொல்லுவோம் அல்லது மல்டிபிள் சோர்ஸ் எப்படமிக் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் காமன் சோர்ஸில் இருந்து வரக்கூடிய இதில் இருந்து தான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ சைனாவில் வந்து திடீர் புதுசாக வந்து இப்போ தொடர்ந்து ஒரே நாளில் வந்து முப்பது பேர்த்துக்கு வந்திருக்கு இப்படியெல்லாம் நம்ம நியூஸ் பா ஸோ இது வந்து வேறு வகையான ஸ்ட்ரெயின்ஸாக இருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு கொரோனாலே வந்து வேறு ஸ்ட்ரெயின்ஸாக இருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஐயமும் நமக்கு அங்கே வருது பொதுவாக வந்து ஒரு நோய் வந்து ஒரு ஒரு பீக்குக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் குறைய ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு இன்டர்வல் எடுத்துக்கும் இன்டர்வல் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த செகண்ட்ரி வேவ் வந்து வரும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம இன்னும் அந்த முதல் வேவையே நம்ம இன்னும் கிராஸ் பண்ணலை ஸோ செகண்ட்ரி வேவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த முதல் வேவ் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த அதில் வந்து கோர்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷனை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா இரண்டாவது வே வர்றப்ப நம்ம முக்கால்வாசி மக்கள் ஒன்று அது அந்த நோய்க்கு வந்து பழக்கப்பட்டிருப்பார்கள் இரண்டு அந்த நோயை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திட்டங்களை அரசாங்கமோ அல்லது மக்களோ வகுத்திருப்பார்கள் இது ரெண்டும் நமக்கு வந்து இரண்டாவது வேவ் வர்றப்ப நமக்கு கண்டிப்பாக கை கொடுக்கும் அதை வந்து நம்ம இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில் இண்டிவிஜுவல் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு கிடையாது ஸோ அதுவுமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இரண்டாவது வேவ் வர்றதும் வாய்ப்புகள் இருக்குது தான் நம்ம அதை வந்து மறுக்கிறதுக்கும் இல்லை ஸோ அப்படி வர்றப்ப அ
ஒரு பக்கம் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக இருபது லட்சம் கோடி அறிவிப்புகளை நம்ம அரசாங்கம் வெளியிட்டது அதை தொடர்ந்து இந்த ஐந்தாம் கட்டத்தில் பல்வேறு தளர்வுகளும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதை இது இரண்டு ஒப்பிட்டு உங்களுடைய பார்வை இந்த ஐந்தாவது கட்டத்தில் இருக்கிற ரிலாக்சேஷன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு தீமை எக்கானமியும் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹெல்த்தும் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் வியாபாரமே இல்லாமல் ஒரு எழுபத்தஞ்சு நாட்களாக இருந்த பட்சத்தில் அதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு போடுற டேபிள்ஸ் அந்த உட்கார இடம் வந்து அந்த சமூக இடைவெளிக்குள்ளே அந்த அந்த இதில் அந்த இதில் இருக்கணும்னு வச்சுருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க சிறு தொழிலெலாம் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சிறு தொழிலெல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எம்ப்ளாயீஸில் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஐடி ஐடிஎஸ்னு இந்த கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்கிறவங்க பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் இல்லாமல் நாற்பது பேர் இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனியில் அந்த சிறிய கம்பெனிகள் நான் நான் வந்து ரொம்ப பெரிய கம்பெனிகள் பற்றி சொல்லி சிறிய கம்பெனிகளில் ஐம்பது சதவீதம் இல்லாட்டி நாற்பது பேர் இருக்கலான்னு ஒரு ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து இந்த இ காமர்ஸில் இந்த வாங்கிறதெல்லாம் அந்த ரெட் ஜோன் அதில் ரெட் ஜோனுக்கு கொடுக்க மாட்டோம்னு இருந்தது வந்து ரெட் ஜோனுக்கும் அவங்க வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கலான்னு பார்த்துருக்காங்க இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே யோசித்து பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லணும் வந்து மத்திய மத்திய அரசாங்கம் வந்து அத்தனை மாநில அரசாங்கத்தோடு வந்து கூட்டி பேசி அவங்க வந்து இதை மாதிரி ஒரு இது எடுத்திருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரோனாங்கிறது வந்து நியூ டெல்லி டெல்லி ஏரியா மகாராஷ்டிரம் அண்ட் தமிழ்நாடு இது மூணுத்தில் தான் மேக்சிமம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மற்ற இடெல்லாம் எங்கெல்லாம் வந்து ரெட் ஜோன் இல்லாமல் க்ரீன் எல்லோ ஜோன்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனாலும் கூட யாருக்கு கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷன் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் கரோனா வந்திருக்கு சார் நியூ டெல்லி வந்து இட்ஸ் அ ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷன் எல்லோரும் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் பீகார் மத்திய பிரதேசம் ஜார்க்கண்ட் உத்தராகண்ட் அத்தனை இடத்துலேருந்து வந்து வேலை செஞ்சுட்டு போகிறவங்க இருக்காங்க அதனால் அங்கே வந்திருக்கு பாம்பே நமக்கே தெரியும் இட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் அங்கே வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகம் நம்ம வந்து எவ்வளோதான் வந்து தளர்வுகள் வச்சாலும் இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் போனது வந்தது அதிலெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி சென்னை இன்னும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இந்த எங்கெல்லாம் ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷன் இருக்கும் அங்கெல்லாம் நம்ம தான் ஜாகிரதையாக இருக்குங்க கண்டி நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் இது பண்ணல அது பண்ணல நம்ம வந்து குற்றம் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அல்டிமேட்லி நமக்கு நமக்கு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மாஸ்க்கு அண்ட் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இது ரெண்டுத்தையும் கடைபிடித்தோம்னா நமக்கு ஒரு அளவுக்கு வந்து சேஃப்டி இருக்கும் இதே மாதிரி பொருளாதார வேலைகளிலும் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு ஹோட்டல்ஸ் ஈட்டரிஸ் வந்து வந்து பஸ் சர்வீஸில் வந்து ஐம்பது பேர் தான் போனோன்னா ஐம்பது பேருக்கு மேலே மக்களே ஏறக்கூடாது இல்லாட்டி அந்த அங்கே இருக்கிற கண்டக்டர்ஸ் ஏற்றக்கூடாது ஆனால் மக்களுக்கும் அவசரம் அவர்களுக்கும் போக வேணும் அதெல்லாம் அவங்க வந்து பார்க்கறது இல்லை நம்ம தான் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்து வந்து பொருளாதாரமும் சுகாதாரமும் அதை வந்து நம்ம ஒரு சம நிலையில் கொண்டு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா இந்த கரோனாவை ஜெயிக்கலாம் இது மட்டும் வச்சுட்டு இன்னொன்று எடுத்தோம்னாக்க நமக்கு தான் கஷ்டங்கிறது நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு புள்ளியை தோற்றுருக்கீங்க மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது நம்ம கண் முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு பார்லரில் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்த அந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இன்றைக்கி தமிழகத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க பல மாநிலங்களில் இந்த நிலைமை இருந்திருக்குது எப்படியோ இது அரசாங்கத்தின் கண்கள்லேருந்து விடுபட்டதை இந்த கொரோனா வந்து வெளிச்சம் போட்டு காட்டியிருக்கு இப்படி ஒரு ஒரு கூட்டம் இருக்குது இதில் வந்து அரசாங்கம் தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தணும்னு இப்போ இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் திரும்ப அவங்களுடைய சொந்த மாநிலங்களுக்கு மாவட்டங்களுக்கு போகும்போது அவர்களுக்கான உடனடி வேலை வாய்ப்பு இருக்குமா இந்த பிரச்சனை எப்படி அடக்கணும் இது ஒரு இது ஒரு இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு 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 இன்ஃபர்மேஷன் எதனால அவங்க போனாங்க எதனால் அவங்க போனாங்கன்னா மோர் ஆஃப் அ சைக்கலாஜிக்கல் நீடு அவங்களுடைய ஒரு மன அழுக்கமும் ஒரு மன புழுக்கமும் நம்ம நம்ம வந்து இங்கேருந்து நம்ம சாகரதோட நம்ம வந் நம்மளுடைய ஊரில் போய் இருக்கலாமேங்கிற ஒரு ஒரு பயம் வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து திரும்பி போனாங்க எதனால் ஒரு எழுநூறு கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்கிறார்கள் வந்து வந்து கர்ப்பிணி ஸ்திரீகள்லாம் நடந்து போயிருக்காங்க அதெல்லாம் கேட்கவே ரொம்பவே வேதனையாக இருக்குது ஆனால் கவர்மெண்ட் முதலையே யாரும் போகாதீங்க எங்கெங்கே இருக்கீங்களோ அங்கேயே இருங்கன்னு கவர்மெண்ட்டும் ரொம்ப சொல்லித்தாங்க ஐ மீன் ரொம்ப அறிக்கையெல்லாம்
வந்து மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் லேட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அது நம்ம வந்து இங்கேருந்து நம்ம வந்து விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி மனிதனுக்கு அதுக்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது ஆனால் ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்ரமிக் ட்ரெயின்ஸ்னு விட்டு இவங்களெல்லாம் வந்து அவங்க 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 ஊரு காஷன் போய் விடுறதுக்கு வச்சுருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு என்ன முக்கியமாக ஒரு வேலைவாய்ப்பு வந்து அந்தந்த ஊரில் வந்து இந்த மினிமம் வேஜஸ்க்கு மனேங்கிரா வேலைவாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து அந்தந்த மாவட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்க வந்து பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது இன்னொன்று எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் சப்சைட் ஆனவொன்று அவங்கெல்லாம் திரும்பி ஊருக்கு வருவாங்க இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸில் நூறு சதவீதம் பேர் வந்து திரும்பி போகல ஒரு பத்து சதவீதம் பேர் தான் வந்து திரும்பி போயிருக்காங்க மிச்சம் இருக்கிற தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வந்து அவங்கக்கிட்ட சொல்லி அவங்கள வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் கவர்மெண்ட் கூட போகிற வழியெல்லாம் இப்போ வந்து ரேஷன் கார்டு கூட ரொம்ப இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ரேஷன் கார்டு அவங்க வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ரேஷன் வாங்கிக்கலாம் ராஜஸ்தானில் போய் ரேஷன் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர் வந்து மகாராஷ்டிரத்தில் போய் ரேஷன் வாங்கிக்கலாம் இது ஒரு இது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் இவ்வளோ நாளாக யோசிக்காத ஒரு விஷயத்தை இந்த கவர்மெண்ட் ஒன் நேஷன் ஒன் கார்டுங்கிற ஒன் நேஷன் ஒன் கார்டு எல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது பிளஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு 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 ரெஜிஸ்டர் மாதிரி பண்ணி யார் யார் எங்கெங்க இருக்காங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடம் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடம் யாரெல்லாம் போயிருக்காங்களோ யாரெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்களோ அவங்களுடைய அவங்களுடைய கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டு பண்ணணும் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஒரு ஒரு மாநிலமும் அவங்களுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் வச்சு அந்த ரெஜிஸ்டரை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம வந்து ஆதார் வழியாகவும் மெயின்டைன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பயோமெட்ரிக்லும் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அவன் எங்கே இருந்தாலும் அந்த நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டரில் அவங்களோட இது ஆகிடுத்துனாக்க இது மாதிரி ஃபியூச்சரில் வர வேண்டாம் அப்படி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அவங்கள வந்து ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ரொம்பவே ஈஸியாக நிச்சயமாக நிச்சயமாக இல்லை இது இது வந்து இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு வட்டத்தில் கூட சுருக்காமல் இந்த மாதிரியான ஒரு தகவல் வந்து நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது பல்வேறு விதங்களில் அரசாங்கத்தினுடைய பல்வேறு திட்டங்களுக்கும் இது வழிவகை கல்வி அவங்களுடைய அவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உண்டான கல்விக்கு இது வந்து ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும் உயர்கல்வி அவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவங்க எதுக்கு வந்திருக்காங்க நல்லா நல்லா சம்பாதிக்கணும் பழைக்கணுங்கிறதுனால தான் இன்னொரு இன்னொரு ஊருக்கு வராங்க அவங்களுடைய ஊர் விட்டுட்டு என்னைக்கே ஒருத்தர் வந்து கோரக்பூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து சென்னையில் வந்து பண்ணுறாரு வந்து கோரக்பூரில் வந்து மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் இருபத்தி நாலு டிகிரி சென்டிகிரேட் தான் அதை விட்டுட்டு நம்மளுடைய மினிமம் டெம்பரேச்சர் இருபத்தி நாலு டிகிரியில் பாவம் வந்து வேலை செய்கிறாங்க இதனால் வேலை செய்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறணுங்கிற ஒரு ஆசை இல்லை அவங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்து உயர்கல்வி படிக்க வைக்கணும் அவங்களுடைய ஸ்டேட்டில் வந்து தான் படிக்க வைக்க முடியும் இப்போ அவர் அங்கேயே நீங்கள் சென்னையில் வந்துட்டார்னா சென்னையில் எப்படி படிக்க முடியும் அவரும் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்ரமிக் ஒர்க்கராக தான் ஆகிறாரு அதனால் இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் நம்ம இப்போ பேசின மாதிரி ஒரு நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான அது அது வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு அவங்களே வந்து திட்டத்தில் இருக்காங்க அதுவும் கூடி சீக்கிரம் வந்துடும் இல்லை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சமீபத்தில் நம்ம பிரதமர் வெளியிட்ட அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தாரு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நார்த் ஈஸ்ட் மக்களுடைய வளர்ச்சி அவருடைய முக்கிய குறிக்கோளாகும் <laughs> பேருந்து போக்குவரத்து உட்பட பல போக்குவரத்தை அனுமதிச்சிருக்காங்க அரசாங்கம் இந்த மாதிரி இது வந்து ரெட் ஜோனில் சென்னை போன்ற ஜோனில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருந்து இங்கே பாதிப்புகள் இங்கேருந்து அங்கே போகிறதுக்கு அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்குமான சாத்தியக்கூறு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது இது ரெட் ஜோனாக இருக்கும்போது இங்கேருந்து அங்கே திரும்ப பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது நம்ம இப்போ மொத்தமாக தமிழகத்தில் வந்து ஐநூற்றி ரெ கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன்களை நம்ம ப இது கண்டறிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதில் சென்னையில் மட்டுமே இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஐநூற்றி அறுபத்தெட்டில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி மூன்று ஸோ ஒரு சரிபாதிக்கும் மேலே வந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட இருக்குது சரி சரிபாதி அளவு கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன்ஸ் சென்னையில் மட்டுமே இருக்குது ஸ்ட்ரிக்ட் பெரிமீட்டர் கண்ட்ரோல் நம்ம சென்னை அந்த ஜோன் எட்டுன்னு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஸ்ட்ரிக்ட் பெரிமீட்டர் கண்ட்ரோல் உள்ளே வர்றதில்
அந்த ஜோன் எட்டு பகுதிகளுக்குள்ள இங்கேருந்து போகிறப்பையும் சரி அங்கே அங்கேருந்து யாரும் இப்போ பெரிதளவில் வர்றத வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேருந்து போகிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இ பாஸ் முறைகளை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அரசாங்கம் எல்லாருமே இ பாஸ் மூலம் ரெஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு போறதுக்கான இதுவே இது பண்ண முடியுது அதோட அவங்களோட அடையாள இதுவுமே இது பண்ணியிருக்காங்க அதில் இ பாஸ் முறையிலேயே வருது ரெண்டாவது அவங்க எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பாசிட்டிவ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சிம்டமேட்டிக் இருந்தால் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு டெடிக்கேட்டட் கோவிட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போடுறாங்க நெக நெகட்டிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து அந்த ஏரியாவில் போய் செவன் டேஸ் குவாரண்டைன் அவங்களால் ஹோம் குவாரண்டைன் இருக்க முடியும்னா ஹோம் குவாரண்டைன் ஹோம் குவாரண்டைன் இருக்க இருக்கிறதுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் இல்லைனா பெய்டு இன்ஸ்டியூஷனல் குவாரண்டைன் இது ரெண்டுத்தையும் அரசாங்கம் வலியுறுத்துது ஏ சிம்டமேட்டிக்காக பாசிட்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து செவன் டேஸ் கம்பல்சரி ஹோம் குவாரண்டைன் இதை வந்து இது பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து இதை இதை வந்து சானிட்ரி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் மூலயமா நம்ம வந்து மானிட்டர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ பாசிட்டிவ் ஆகிட்டாங்க ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்காங்கன்னா அவங்கள பீரியாடிக்கலாக மா மானிட்டர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்ப அவங்க வந்து இது பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் கேட்ட கேள்வியில் எந்த இடத்துல பரவுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிஸ்னஸ் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க சார் சொன்ன மாதிரி பொருளாதார ஒரு அவங்களோட இன்கம்மை வள வளர்க்குறதுக்காகவோ இல்லை சம்பாத்தியத்திற்காக ட்ராவல் பண்ணுறவங்க தான் வந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவ் அப்படி போயிட்டு வர்றப்ப அவங்க வந்து ஒரு வேலை அந்த ட அந்த குறிப்பிட்ட கால அளவில் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகி ஏ சிம்டமேட்டிக் பாசிட்டிவாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்கள நம்ம கம் கம்பல்சரியாக குவாரண்டைன் தான் பண்ணணும் அப்படி அவங்க ஒரு கட்டத்தில் அது அவங்க தான் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அவங்கள நம்ம கர கரெக்டாக நம்ம குவாரண்டைன் பண்ணிட்டோன்னா இந்த பிரச்சனைகள் வந்து பெரிதளவில் நம்ம தவிர்த்துடலாம் தடுக்கவும் செய்யலாம் நிச்சயமாக இப்போ சார் சொல்லும்போது குறிப்பிட்டு சொன்னாங்க பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பு வந்து நாளுக்கு நாள் இந்த பயமின்மை காரணமாக அது பெரிய அளவில் இருக்கிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதில் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் முகக்கவசம் அணியணுங்கிற பல கட்டளைகளை அரசாங்கம் அறிவுறுத்தல்களை சொல்லும்போது மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இப்போ பெரிதளவில் அனைத்து மக்களுமே வந்து முகக்கவசங்கள் அணிகிறதுல ஆர்வம் காட்ட தொடங்கிட்டாங்க யாருமே வந்து வெளியில் வர்றப்பவே வந்து முகக்கவசம் இல்லாமல் வர்றதில்ல அதே மாதிரி சமூக இடைவெளி விட்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவுமே அவங்களுக்கு வந்துருச்சு ரெண்டாவது அவங்களோட எங்கேயாவது செவிவழி செய்தியாக கேட்டதாகவோ இல்லை அவங்களுக்கு உற்றார் உறவினர்கள் யாரோ ஒருவர் வந்து பாசிட்டிவாக இரு ஆகும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அந்த நோயோட தன்மையும் வந்து அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது அதை தவிர்த்து அரசாங்கமும் வந்து அடிக்கடி அந்த ஐஇசி ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அதிகப்படுத்தும் பட்சத்தில் இது வந்து பெரிதளவுக்கு மக்களுக்கு வந்து அதிக அளவில் விழிப்புணர்வு மொதல விட இப்போ அதிக அளவில் விழிப்புணர்வு அடைஞ்சிருக்காங்க அவங்களே வந்து சில இடங்களில் இது பண்ண துவங்கி துவங்கியிருக்காங்க பட் இருந்த போதிலும் அன்றாட வாழ்க்கை முறையை வந்து அவங்களுக்கு ஈடுபடுறதுக்கு வந்து ஒரு சில இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க இது பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த தருணங்களில் அரசாங்கத்தோட லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு கை கோர்க்குறப்ப அதை நம்ம எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அது நிச்சயமா இப்போ இந்த நம்ம ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கை நோக்கி வந்துட்டோம் இனி எது வரும் காலங்களில் சென்னை போன்ற இடங்களுக்கு இந்த லாக்டவுன் ஆற நோக்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை மற்ற இடங்களில் தளர்வுகள் சொன்ன இடங்களில் இது மேலும் தளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா மருத்துவ ரீதியாக அவங்களுடைய பார்வை இல்லை இது இந்த தளர்வே நம்ம ஃபேஸ் டவுன் மேனரில் தான் கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த ப்ரொக்ரெஷன் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து நம்ம நான் முன்னாலே சொன்ன மாதிரி இன்னும் நம்ம டெஸ்டிங்கை அதிகப்படுத்தி அதிக அளவில் டெஸ்டிங் பண்ண பண்ணுற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அது ஒரு காலகட்டத்தில் பீக்குக்கு போகும் ஸோ அப்படி அது எந்த இடத்துல நம்ம பீக்குக்கு போகுதுன்னா ஒரு பத்து வீட்டில் பத்து வீட்டில் ஒரு வீட்டில் கண்டிப்பாக கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்குது அப்படின்னாலே ஆல்மோஸ்ட் இங்கே இருக்கிற பாப்புல என்டையர் பாப்புலேஷனை கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இரு ஆல்ரெடி ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷனாக இருக்கிறது தான் பிரச்சனையே நம்மளுக்கு ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்கிறவங்க ஆல்மோஸ்ட்டு என்டையர் பாப்புலேஷனில் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த்து கவர் ஆயி
ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த நகர்வை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய வேண்டிய நேரத்தை நோக்கி போயிடும் நிறைவாக உங்களிடம் நான் கேட்க விரும்புது இப்போ ஜூன் எட்டாம் தேதியிலேருந்து பல்வேறு தளர்வுகள் திரைப்பட திரையரங்குகளில் திறக்கலாம் கோவில்களில் திறக்கலாம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க மக்களுடைய மனநிலை மாற்றத்திற்கு இது எந்தளவுக்கு உதவும் நினைக்கிறீங்க இறுதியாக அவங்களுடைய சுருக்கம் மனநிலை மாற்றம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா கோவிலுக்கு போக முடியல ரிலீஜியஸ் பிளேசஸ்க்கு போக முடியலங்கிற அந்த குறை ரொம்பவே இருக்கு மக்களே வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க மதுக்கடையை திறந்தாச்சு கோவில் திறக்கிறதுக்கு என்னங்கிற மாதிரி வந்து மக்களுடைய ஒரு மனப்பான்மையே இருக்கு இவர் மருத்துவர் சொன்ன மாதிரி மக்கள் வந்து விழிப்புணர்வு போற இருக்க வேண்டும் இந்த மாஸ்க் போடுறதும் இந்த வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கும் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும் அம் அத்தனை ஜரமும் வந்து கரோனா ஜரம் இருக்காது அத்தனை சளியும் கரோனா ஜரம் இருக்கு இதுவா இருக்காது ஆனா ஏதான் இருந்தா உடனே வந்து அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இதுல வந்து கவர்மெண்ட்டும் வந்து வந்து காவல்துறை மற்ற இதர வந்து அரசு நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே செவ்வனே வந்து பழைய வந்து பணியை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க முதல் ரெண்டு லாக்டவுனில் வந்து எப்போவுமே பெட்ரோல் இருந்தது அவங்களாலையும் ரொம்ப பண்ண முடியாது இப்போ அந்த பெட்ரோலிங்லாம் கொஞ்சம் 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 அந்த ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் வந்து வந்து மக்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்து அதை வந்து பண்ணணுங்கிறது என்னுடைய கருத்து நிச்சயமாக எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று நிலையத்திற்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட மிக்க மிக்க நன்றி நேயர்களே ஐந்தாம் கட்ட லாக்டவுன் ஊரடங்கு என்பது மக்கள் இயக்கமாக மாற வேண்டும் மக்கள் ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே இந்த கொரோனாவை வெற்றி பெற முடியும் என்று தங்களுடைய கருத்துக்களை நம்மளுடைய விருந்தினர்கள் இங்கே பதிவு செய்துள்ளார்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம